Ci troviamo al Passo Fordoi, siamo al confine con il Veneto e da qui partiamo per salire alla Forcella Pordoi. Valuteremo poi in seguito, neve permettendo, se andare al Rifugio Boè o salire al Pis Boè. La giornata promette bene, c'è un bel sole, anche un po' di vento e adesso partiamo seguendo il sentiero 627. Come potete vedere purtroppo di neve ce n'è veramente poca, ma in alcuni punti si sprofonda fino alla coscia, quindi ciaspole e via! Salendo la neve è sempre meno, quindi abbiamo tolto le ciaspole e adesso camminiamo sul ghiaione. Il panorama è da sogno. Arrivati! Ma oggi scivolato sul ghiaccio, un po' di male dai, ma niente. Con non poca fatica abbiamo raggiunto il rifugio Forcella Pordoi, siamo a quota 2848 metri, il panorama sempre più bello e adesso continuiamo verso il Pisboè. C'è un ventaccio pazzesco e freddo. Comunque abbiamo preso la nostra decisione. Proviamo a salire al Tisboe al rifugio Capanna Fassa.
incredibile! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il Pisboe. Siamo a quota 3152 metri. Qui c'è il rifugio Capanda Pisfassa. Il posto è straordinario, c'è il panorama a 360 gradi incredibile. Alle spalle potete vedere la marmolada e tante altre cime dolomitiche. Vivacco invernale! Ecco Marco! Qui al rifugio Capanna Pispassa c'è un bivacco invernale, quindi ne abbiamo approfittato, siamo entrati per mangiare un panino. Come potete vedere il bivacco è molto piccolo, ci sono due letti, un tavolo, un quaderno per le firme e Marco ha fatto tutte le pulizie necessarie per lasciare pulito il posto. Ora facciamo un ritorno alla forcella Fordoi ripercorrendo lo stesso itinerario dell'andata. Siamo giunti alla forcella Pordoi, un ultimo saluto al Pisboe che ce l'abbiamo qua davanti, bello in vista e adesso scendiamo per fare ritorno al passo Pordoi. Siamo giunti alla conclusione del nostro trekking al Pisboe. L'escursione è stata meravigliosa dal punto di vista panoramico, anche se oggi il tempo non è stato perfetto. Alcune considerazioni sul giro. L'itinerario non è facile, sia per il dislivello che per la pendenza, soprattutto nel tratto che parte da Passo Pordoi e arriva alla Forcella Pordoi. Per quanto riguarda la salita al Pisboe, come avete potuto vedere ci sono alcuni brevi tratti attrezzati con cordino e alcune staffe metalliche e bisogna fare molta attenzione a non scivolare, quindi avere i ramponcini se non i ramponi, dipende da come si presenta il manto nevoso. Con questa bellezza alle nostre spalle vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla, alla prossima! prossima!